हेलो गाइस सो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एच टी एम एल सीमेंटिक एलिमेंट्स सीमेंटिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है एलिमेंट्स जो अपना मीनिंग बताए मीन्स अब हम जो सीमेंटिक एलिमेंट्स यूज करेंगे दैट टेल्स द ब्राउजर एज वेल एज द डेवलपर ऑफ द वेबसाइट कि हम जो एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है ओके okay? जनरली होता क्या है जब हम वेब पेज डेवलप करते हैं तो हम एच टी एम एल के नॉन सीमेंटिक एलिमेंट्स और सीमेंटिक एलिमेंट्स दोनों का यूज करते हैं ओके okay? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन सीमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जनरली जब भी हम डिव या स्पैन यूज करते हैं तो डिव और स्पैन जो होते हैं डेट इज कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट्स जो कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी हमें ये नहीं बताते कि हम जो डिव यूज कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है वी जस्ट यूज डिव फॉर द रैपिंग ऑफ द डेटा रैपिंग ऑफ द कंटेंट बट जो हमारे सीमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप जो टैग यूज कर रहे हैं वो किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं लाइक like जो हमारे सीमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक पैराग्राफ हेडिंग हेड टैग बॉडी टैग टेबल टैग फॉर्म टैग फुटर टैग ये हमारे सब सीमेंटिक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जो भी टैग्स हम अगर यूज करते हैं तो आपको उसका पर्पज पता चल जाता है लाइक like अगर मैं टेबल टैग यूज कर रहा हूँ तो टेबल टैग हमें बताता है कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं या फॉर्म एलिमेंट अगर हम जब यूज करते हैं तो हमें बताता है कि हम फॉर्म कंपोनेंट्स या फॉर्म यूज कर रहे हैं सिमिलरली जब हम हेडिंग यूज करना चाहते हैं तो हम हेडिंग टैग्स यूज करते हैं तो ऑल दीज सीमेंटिक टैग्स हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द टैग्स ओके एच टी एल फाइव इंट्रोड्यूस सम न्यू रैपर लाइक हम डिवोर्स पेन यूज करते हैं एच टी एल फाइव ने भी हमें कुछ नए रैपर्स प्रोवाइड करते हैं जो हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हम किस टैग से क्या करने जा रहे हैं बात यह आती है कि हम सीमेंटिक टैग्स यूज क्यों करना चाहेंगे रीजन इज एक्सेसिबिलिटी मीन्स जब हम वेब पेजेस क्रिएट करेंगे सो वी विल क्रिएट पेजेस फॉर बोथ मोबाइल डिवाइसेस एज वेल एज फॉर द अदर डिवाइसेस जो आपके स्क्रीन रेंडर्स होते हैं या ब्राउजर होते हैं वो कैन इजिली इंटरप्रेट द कोड कि ये कोड मोबाइल डिवाइस के लिए है और ये कोड आपके डेस्कटॉप सिस्टम के लिए है सिमिलरली जब हम एस करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो आपके यही सीमेंटिक टैक्स वेब पेज की रैंकिंग को सुधारने में भी हेल्प कर सकते हैं जनरली जो आपके सीमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं इट इम्प्रूव वेबसाइट एस यू विच मीन्स सर्च इंजन इजिली आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट एंड विच पार्ट ऑफ द वेबसाइट इज हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट थर्ड जो आपके सीमेंटिक टैग्स होते हैं डेट कैन बी इजली अंडरस्टैंड और यहां हम बात करेंगे सीमेंटिक और नॉन सीमेंटिक एलिमेंट्स का आपके लेआउट पे क्या इफेक्ट पड़ता है सो so, मैं यहां पर एक लेआउट दिखा रहा हूं सबसे पहले आपको जहां पर मैंने अपने लेआउट को बोथ एच टी एम एल फोर और एच टी एम एल फाइव के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली तैयार किया है सो so, यहां पहले देख रहे होंगे यहां पर मैंने हेडर के लिए डिव यूज किया है अगेन नेविगेशन के लिए मैंने अगेन डिव यूज किया है अगर मुझे एक आर्टिकल तैयार करना है तो उसके लिए भी मैंने एक डिव टैग यूज किए एंड मैंने यहाँ क्लास स्पेसिफाई किया आर्टिकल सिमिलरली आर्टिकल के अंदर अगर मुझे कुछ सेक्शन तैयार करना है तो अगेन सेक्शन के लिए भी मैंने यहाँ डिव यूज किए साइड बार के लिए भी मैंने यहाँ डिव यूज किए और फाइनली जो फुटर है उसके लिए भी मैंने डिव यूज किए बट विद द हेल्प ऑफ एच टी एम एल फाइव सीमेंटिक एलिमेंट्स आप देख सकते हो कि आपका जो लेआउट है दैट कैन बी वेरी इजली अंडरस्टैंडेबल कैसे यहां पर मैं सीमेंटिक के अंदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिव मैं डायरेक्टली हेडर रैपर यूज कर लूंगा सिमिलरली फॉर नेविगेशन इंस्टेड ऑफ डिव नैव मैं सिंपली नैव टैग का यूज कर सकता हूं सिमिलरली आर्टिकल और सेक्शन के लिए भी मैं यहां पर सिंपली आर्टिकल और सेक्शन टैग यूज कर सकता हूं साइड वार के लिए मैं यहां असाइड टैग यूज कर सकता हूं और फाइनली जो हमारा फुटर है उसके लिए भी हैव अ डेडिकेटेड टैग कॉल्ड फुटर सो ऑल हेडर नैव आर्टिकल सेक्शन असाइड एंड फुटर दिस ऑल आर सीमेंटिक टैग्स एंड दीज आर कॉल्ड द न्यू रैपर्स डेट आर प्रोवाइडेड बाई एच टी एम एल फाइव अगर हम कोड की बात करते हैं तो आप देख सकते हो द कोड इज ऑल्सो बी इजिली अंडरस्टैंडेबल अगर यहां आप कोड देखें यहां वी हैव टू यूज डिव 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 बट यहां पर अगर आप देखें एच टी एम एल फाइव के कोड के अकॉर्डिंगली तो यहां पर जो कोड यूज किया है दैट हैव a much cleaner approach okay so that is the benefit of using semantic elements
और अब बात कर लेते हैं कौन कौन से नए सीमेंटिक एलिमेंट्स टैग्स जो आपके एच टी एम ने इंट्रोड्यूस किए हैं द फर्स्ट इज द मेन टैग मेन रिप्रेजेंट द मेन कंटेनर टैग जनरली हम सारा कंटेंट हम अपने मेन कंटेनर में रखते हैं ओके okay? सो so, अगर हम ध्यान से देखें यहां पर मैं जो अपने पेज को डिजाइन करूंगा तो मेरे सारे आर्टिकल सारे सेक्शन uh, सारे असाइड टैग हमारे मेन टैग के अंदर आएंगे सो so, यहाँ मेन जो एक्ट करेगा एज अ कंटेनर फॉर ऑल योर आर्टिकल सेक्शन एंड असाइड टैग्स नेक्स्ट टैग वी हैव हेडर हेडर कंटेनर इज बेसिकली यूज टू कंटेन हेडर इंफॉर्मेशन लाइक अगर आपने कोई लोगो देना है तो यू पुट योर लोग ऑन योर हेडर सेक्शन अगर आपने कोई नेविगेशन बनाना है यू पुट योर नेविगेशन टू हेडर सेक्शन सो हेडर इज अ कंटेनर फॉर दीज थिंग्स नेक्स्ट वी हैव नैव टैग नैव टैग जनरली प्रोवाइड्स अ कंटेनर फॉर योर नेविगेशन ओके सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिव टैग वी डायरेक्टली यूज नैव टैग फॉर योर नेविगेशन पर्पज ओके हेयर आई यूज नैव फॉर अवर नेविगेशन ओके सो द एंटायर कंटेनर इज अडर एंड हेडर कंटेन लोगो एज वेल एज द नेविगेशन पार्ट ओके सो नेक्स्ट टैग इज योर आर्टिकल जनरली द होल पोस्ट द होल कंटेंट इज अ बिग आर्टिकल इफ आई डिसाइड टू राइट अ पर्टिकुलर टॉपिक सो आई फर्स्ट पुट दैट कंटेंट इन टू अवर आर्टिकल ओके लाइक आप देख सकते हैं मेरा जो पोस्ट है दिस इज द पोस्ट दिस इज द होल आर्टिकल ये पूरा एक आर्टिकल है ओके सो दिस इज एन आर्टिकल एंड आई यूज दिस आर्टिकल फॉर ब्लॉग पोस्ट परपज सो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में देर आर डिफरेंट सेक्शन वन इज वट इज एच टी एम एल एलिमेंट्स देन नेक्स्ट सेक्शन इज वाई वी यूज सीमेंटिक्स थर्ड एच टी एम एल फाइव और फोर के बीच में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है नेक्स्ट वी हैव न्यू सीमेंटिक टैग्स सेक्शन so an article further divided into multiple sections okay the main post is your article and then further topics are called sections okay next is a side a side is a right side or left side bar you can use either images as into your a side part or you can put some content into a side part uh, in my blog post this search part is a, a side part i put follower list in a side bar i put navigation bar into the side bar so you can make a side for your left or right side bar content purpose in the image here i use an a side article here i am use figure as a a side part so i put these two things into a a side section next we have footer section footer wrapper generally contain all your footer information because header and the footer is a part of every web page so instead of using the div we can use the footer semantic element in the diagram i use footer and i use some navigation part into the footer also so you can also use your nav into your footer for providing navigation purpose next we have video container whenever you need to add some video content instead of using div wrapper we directly use video wrapper similarly for the image section for the image content we use figure container instead of using div you can directly put your images into the figure element figure element also have another tag that is called fig caption that is basically to provide the caption to your images next we have details details is a new wrapper that is added to the html5 it basically provides the detail about your topic so initially a detail tag is not visible to the user there is a interactive buttons and we are using detail tag press that particular button the details will be shown to the user so it is an it is behaving like an interactive one similarly there is a summary tag that is also used with the detail tag because uh, that summary is the content which is actually display on to the detail button 
when we press that button the summary information will be shown to the user when we press the button again summary information will be hide from the user so detail and summary tags will be work combined here okay so let's start with an example explaining all semantic tags so i am recreating a web layout which was created using the non semantic tags like div i am recreating this layout with the help of semantic elements
so guys finally we create this layout using semantic elements in this layout we use semantic containers like header nav main section article asides and finally footer so guys you have seen how much code complexity has been reduced using semantic tags thank you